వీరు ఎక్కువగా తేటా గీతలు ఆట వెలుదలు దాదాపుగా మీకు తెలుగు చందో రీతిలో దేశీయ ఛందస్తే కనిపిస్తుంది మీ దానిలో మీరు వృత్త పద్యాలు జోలికి అసలు దాదాపుగా వెళ్ళలేదు జలిత కౌశల్యలు అనుకుంటా ఒక వృత్త ఒక్కటి అంటే మీకు పాల్కురిగి గారు ఏమైనా ప్రభావం మాది అంటే ఆయన ఎక్కువగా దేశీయ ఛందస్సులో రాశారు విషయము బాగా అర్థమైతే అతి విషయాన్ని అతి సంక్షిప్తంగా మీరు బాలవ్యాకరణ సూత్రాలు మీకు తెలుసు ఒక అర్థానికి భంగం కలగకుండా ఒక అక్షరం తగ్గించినా కూడా అది గొప్పనేమో లేకపోతే అదేదో ఓ కొడుకు పుట్టిన అనుభూతిని పొందుతాడని మాటలు ఆ గురువు గారు పాఠం చెబుతుంటే విన్నాం అందువల్ల విషయాన్ని అతి సంక్షిప్తంగా ఒకటి ఎదుటి వారికి ఎక్కువగా పా పండితులు కాని వాళ్ళకి తెలియాలన్నది కూడా నా మనసులో ఉన్న అంశం తెలిసిన విషయాన్ని ఎదుటి వారికి సులభంగా అందజేయటం ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అధ్యాపకుని యొక్క లక్షణాలే పనిచేస్తున్నాయి సులభంగా అర్థం అయ్యాడు చెబుతాం మనం కఠినమైన పద్యాన్ని చదివి అర్థ తాత్పర్యాలు మనం చదువుకుంటే క్రమంగా మనకు అర్థమవుతాయి అతనికి అర్థం కావు అతడు చదువుకుంటాడు అర్థ తాత్పర్యాలతో అతనికి అర్థమైన విషయాలు నేను చెబితేనే అర్థమవుతాయి అందువల్ల ఈ అధ్యాపకమైనటువంటి అధ్యాపకుడి యొక్క ఈ వ్యవహారం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది అందువల్ల అతి సరళంగా చెప్పాలన్నది ఇదిగో ఈ నాకు తెలియకుండా అధ్యాపకుని లక్షణాలు అక్కడ వస్తూ ఉండటం మీరు ఒక మహాపద్యం రాయండి వృత్తం రాయండి మీరు ఏం చెప్తున్నారో చెప్పండి అది నేను తేడా గీతలో రాసి చూపిస్తాను బాగుంది చాలా బాగుంది చెప్పగలం అవును చెప్పగలుగుతారు మీరు వృత్త పద్యం అనేసరికి అనవసరమైన పదాలు పడాల్సి వస్తుంది అనవసరమైన పదాలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే గణాల కోసం గణాల కోసం ఎట్టి కోసం వాళ్ళ పాండిత్యను చూపించాలని దానికోసం అలంకారాలు రాయాలి అని అలంకార శాస్త్రాలు కవిత్వం ఎలా రాయాలో చెప్తున్నా నేను నాకు అలంకారాల శాస్త్రాల మీద ఆ ప్రభావంతో నేను పద్యం రాసిన వాడిని కాదు ఇప్పుడు నీవు నన్ను నొడి చేర్చి అనే పద్యానికి ఏ అలంకార శాస్త్రం ప్రభావం ఉంది అలా వచ్చి ఇప్పటిదే అనుభవాన్ని సులభంగా అందజేసే విధానం వల్ల నాకు తెలియకుండానే సారల్యము ఏర్పడింది అంతే దానికి సులభ మీరు పాలకురికి సోమనాథుడు అన్నాడు ఆయన ద్విపద రాసినాడు ఆయన జాను తెలుగు అన్నాడు కానీ ఎంత కఠినంగా ఉందో అందరికి తెలిసి అందరికి తెలిసింది పేరు మాత్రమే జాను తెలుగు ఆయన సమాసాలు ఒక నాలుగైదు ఆరు ఆ ద్విపద ఆ పాదాలు అయ్యేంత వరకు కూడా ముగి అని కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి పండితారాజ్య చరిత్ర అయితే చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంది అందువల్ల పాలకురికి సోమనాథుని ప్రభావం కాదు మామూలుగా సులభంగా చెప్పడం నిజంగా నేను అధ్యాపకుని కాకపోతే కవిని అయ్యేవాడిని కాదు అంతే ఒకవేళ కవిత్వం వచ్చినా కూడా ఇంత సరళా సరళంగా రాసేవాడిని కావాలి అది స్పష్టం నాకు మీరు బాగా నచ్చేశారు మీ అరుపులు తప్ప గారెన్నాకా చిల్లు మనిషి అన్నాకా లోపల ఉండవా అన్న పత్ర వేసు కవర్ చేసేయాలంతే ఒకసారి ఒక పర్సన్ కలిసిన తర్వాత తనే రైట్ పర్సన్ అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటారు అసలు మీరు గోంగూర ఎండబెట్టి వేయిస్తారా తాలింపులో వేయిస్తారా గోంగూర గోలేంట్రా